Because we do things differently. Why are you doing this? Speak No Evil, de 2022, foi indicado ao festival de Sundance. É uma produção de terror impressionante, não somente pela sutil tensão que mantém e que nos prende, mas pelos signos temáticos sobre os limites da cortesia e da tolerância social. Além da atmosfera de terror situada nas belas paisagens da Toscana e dos Países Baixos, a narrativa joga com o espectador a todo momento sobre os valores de amizade ou de traição. Essa flutuação na unidade de ação é o maior mérito da produção. Veja aqui em Cine Semiótica o review sobre uma nova ótica. Speak No Evil, com direção de Christian Taftrup, é uma produção dinamarquesa e holandesa, falada em língua inglesa e idioma do diálogo entre as duas famílias protagonistas. Na história, o clima de terror se mistura ao dramático. As ações ora rumam para a amizade sincera, ora para o charlatanismo, ora para o terror. As belas paisagens da Itália, Dinamarca e Países Baixos, nos passeios de carro, contrastam com o clima fechado dos espaços internos em que as duas famílias se relacionam e tentam entender o clima de amizade e intriga que as cerca. Na região da Toscana, enquanto passavam férias, duas famílias se conhecem, uma delas excessivamente cordial e sensível é dinamarquesa, a outra, mais rústica e social, é holandesa. O interessante é que ambas marcam arquétipos culturais de cada nação. A primeira é composta pelos signos da educação e da excessiva compostura, não sabem falar não. A família holandesa, por outro lado, é marcada pelos signos da simplicidade e da sinceridade extrema, com gestos expansivos e tom mais rude. Pouco tempo após conhecerem na Toscana e se despedirem no término das férias, a família de Bjorn recebe um cartão postal na Dinamarca. No conteúdo, o holandês Patrick, sua esposa e filho, convidam Bjorn, sua esposa e filha, para passarem um final de semana em sua fazenda, um lugar afastado no interior da Holanda. Para não estragar a experiência de quem se interessar pelo filme, algumas dicas iniciais. Certos comportamentos das famílias possuem um tom exagerado, seja pela educação dos dinamarqueses e pela dificuldade de dizerem não em certas situações, seja pelo tom caricatural dos holandeses no trato com seus recentes amigos. A suspensão da descrença nas ações ocorre também em direção a certas atitudes tomadas pela família dinamarquesa. Em situações que poderiam pensar em simplesmente sair do local, optam por tolerar excessivamente as ações estranhas da família holandesa e dar mais uma chance para aquela amizade exótica que gostariam de compartilhar. O interessante do filme reside nisso. Nada obriga a família dinamarquesa a ficar ali, mas vamos entendendo o porquê disso no decorrer da história. Nessa direção paradoxal, o filme se constrói. Apesar de algumas atitudes pouco críveis, as quais não estragam a experiência, o filme nos traz uma fotografia pacientemente montada quando quer mostrar o terror, sem apelar para efeitos sonoros de jump scare. A trilha sonora de terror surge em momentos mais tranquilos e nos causa estranheza pela inversão no timing, embora o efeito seja interessante. O drama em torno da tensa relação entre as famílias não faz tirarmos os olhos das cenas seguintes, pois as mudanças dos atos surpreendem a não sabermos o que pode acontecer ou se de fato as pessoas más são as boas e vice-versa. Lembramos que há duas crianças junto às famílias, fato que causa atenção extra, pois elas são importantes para o entendimento da história. Enfim, a atuação dos casais e das crianças varia e convence muito pela variação entre apreensão e alívio. Além do mais, a flutuação típica do enredo, os atos intempestivos, a vontade social de tolerar e compreender o outro, entre outras questões sociais típicas de um drama social europeu, tendem a piorar e sempre se vincular a outros signos do terror. A desconfiança, o abandono, a chantagem emocional, o charlatanismo, o excesso de respeito, quando a tolerância já passou da conta. Um ótimo filme de terror de 2022, indicado por Cine Semiótica Review, sobre uma nova ótica. Because we do things differently.